নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি রত্ন সুনাত আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমই সংবাদ শিরোনাম চিন্তাই করা 40টি মোবাইল উদ্ধার করলো কাচার পুলিশ ধৃত চার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণার পরও ঋণ মুকুব হয়নি বিপাকে সোনাইর মহিলারা দুর্গাপূজয়ে শিলচরে যান চলাচলে বিধি নিষেধ শনিবার থেকে কার্যকর এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ একটি বা দুটি নয় ছিনতাই করা চল্লিশটি মোবাইল উদ্ধার করলো কাছার পুলিশ সেই সাথে আটক করা হয় চার ছিনতাই বাজকে ওরা আবার বহিরাজ্যের গত পাঁচ দিনে শিলচর শহরে বিভিন্ন স্থান থেকে মোবাইলগুলো ছিনতাই করেছে তারা ছিনতাইকারীরা ইরানি গ্রুপের সদস্য বলে জানা গেছে ধৃতদের নাম হলো সীতারাম কুমার সোনু মাহতো রবি কুমার ধৃতরা সবাই ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বাসিন্দা শিলচর সদর পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেছে এ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন জোয়ানিখা শিলচর থানার টাউন ব্রাঞ্চ টাউন ব্রাঞ্চে এক বিশেষ অভিযান চলাইছিল এই অভিযানকালত তিনজন ইরাক ইরানি গ্রুপের সদস্য তিনি গভাই চোর যার নাম যথাক্রমে সীতারাম কুমার সোনু মাহাতো আর রবি কুমার এই তিনজন সাহেবগঞ্জ জেলা ঝাড়খণ্ড স্টেটত আমি কয়েক্ট করবলে সক্ষম হয়েছিল আর পজিশনের পর প্রায় চল্লিশটা মোবাইল আমি উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছিল তো এটাও ইনভেস্টিগেশন চলি আছে আর আমি আরো কিছু নতুন আর বয় বস্তু আমি উদ্ধার করবলে সক্ষম হই বলে আশা করছো আর এইকেজন মানুষ এটিএম কার্ডর য झारखंड শিলচর আহিছিল মধুরবন এরিয়াত একটা ঘর ভাড়া আছিল আর তারে পরে এই চুরি কাণ্ড সংঘটিত মাইক্রো ফাইন্যান্সের ঋণ মুকুব না হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন উত্তর কৃষ্ণপুর দ্বিতীয় খণ্ডের মহিলারা সরকারি ঘোষণার পরও তাদের ঋণ মুকুব হয়নি উত্তর কৃষ্ণপুর দ্বিতীয় খণ্ড এবং ধামালিয়া গ্রামের সাহেবা গ্রুপ সন্তোষী গ্রুপ ও রুজি গ্রুপের মহিলারা জানান বন্ধন থেকে তারা ঋণ নিয়েছিলেন কিন্তু সরকারি ঘোষণার পরও তাদের ঋণ মুকুব হয়নি এলাকার মনোয়ারা বেগম লস্কর রোসনা বেগম মজুমদার ও আজমল বড়বিয়া জানান সম্প্রতি তারা পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে ময়দানে ঋণ মুকুবের সার্টিফিকেট প্রদানের খবর শুনে ছুটে গেছিলেন কিন্তু সবাসেরা তারা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন তাদের ঋণ মুকুব করা হয়নি এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঋণ মুকুব করার দাবি জানান তারা দুর্গাপুজোলক্ষে শিলচর শহরে যান চলাচলে বিধি নিষেধ জারি করেছে পুলিশ প্রশাসন শনিবার সকাল থেকে এই বিধি নিষেধ কার্যকর হবে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জারি থাকবে বিধি নির্দেশ এনে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন কাছারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি রুটের সব ধরনের বাণিজ্যিক যাত্রীবাহী গাড়ি 
রামনগর হইতে যাতায়াত করিবে একইভাবে লক্ষ্মীপুর উদারবন ও মণিপুরের সব ধরনের যাত্রীবাহী গাড়ি রামকৃষ্ণ পেট্রোল পাম্প এবং সোনাই মিজোরামের গাড়িগুলো জাঙ্গিয়ানা পয়েন্ট হইতে এবং মাসিমপুর রুটের গাড়িগুলো তারাপুর রায়গড় দোয়ারবন রুটের গাড়িগুলো কাঁঠাল পয়েন্ট হইতে যাতায়াত করিতে পারিবে পৌর এলাকার ভিতরে থাকা রিক্সা এবং অটোসমূহ পৌর এলাকার বাইরে অস্থায়ী স্ট্যান্ডে থাকিবে রিক্সার ভিতরে আপনার ই রিক্সাও ইনক্লুড মালুগ্রাম বা ট্রাঙ্ক রোডের দিক হইতে আসা অন্যান্য গাড়িগুলো সদরঘাট পয়েন্ট হইতে ফরেস্ট অফিসের সামনে দিয়ে জানিগঞ্জ দেওয়ানজি বাজার হইয়া প্রেমতলার দিক দিয়া রাঙ্গিরখারি যাইতে পারবে রাঙ্গিরখারির দিক থেকে দিক হইতে আসা হালকা যান সমূহ প্রেমতলা শিলংপট্টি ডিআইজি অফিস পয়েন্ট হইয়া হোটেল বড়াই ভিউয়ের সামনের রাস্তা দিয়ার টেনিস পয়েন্ট হইয়া পিডব্লিউডি রোড অথবা ইন্ডিয়া ক্লাব রোড হইয়া ট্রাঙ্ক রোড দিয়া অথবা ডিআইজি পয়েন্ট দিক থেকে অন্নপূর্ণা পয়েন্ট দেবদূত ডাকবাংলো হইয়া মালুগ্রাম সদরঘাট গোলচক্কর হইয়া ফরেস্ট অফিস গলি দিয়া কোর্ট হইয়া জানিগঞ্জ নাজিরপট্টি প্রেমতলা রাঙ্গিরখারি দিকে যাইতে পারিবে চামড়া গুদাম বিলপার থেকে আসা গাড়ি কালীবাড়ি রোড হইয়া দেওয়ানজি বাজারের দিক যাইতে পারিবে পাবলিক স্কুল রোড গোপীনাথ সিনেমা হলের নিকট হইতে সম্পূর্ণভাবে নো এন্ট্রি থাকিবে জানিগঞ্জ হইতে কোনো ধরনের যানবাহন তুলাপট্টি বা উকিলপট্টির দিকে চলাচল করিতে পারবে না হাসপাতাল রোড হইতে কোনো ধরনের যানবাহন চেঙ্কুরি রোড অভিমুখে যাইতে পারবে না পূজার প্রথম দিন দুপুর দুই ঘটিকা হইতে এক নম্বর লিঙ্ক রোড পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওয়ান ওয়ে হিসাবে পরিগণিত হইবে সব ধরনের যানবাহন সোনাই রোডের দিক হইতে লিঙ্ক রোড ঢুকিতে পারিবে এবং হাইলাকান্দি রোড হইয়া বাইর হইবে লোচন বৈরাগি রোড দুপুর দুই ঘটিকা হইতে পুনরাদেশ না না দেওয়া পর্যন্ত নো এন্ট্রি জোন হিসাবে থাকিবে করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির দিক হইতে আসা অন্যান্য হালকা যানবাহন সমূহ ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্ট হইয়া রাঙ্গিরখারি পয়েন্ট দিয়া শিলচর শহরে প্রবেশ করিতে পারিবে ইন্ডিয়া ক্লাব পয়েন্ট হইতে তারাপুর ইএনডি কলোনি পর্যন্ত একুশ দশ দুই ইংরাজি হইতে তেইশ দশ দুই ইংরাজি দুই ঘটিকা হইতে কোনো ধরনের যানবাহন চলাচল করতে পারবে না শিলচর থেকে উদারবন ও বরখোলা যাওয়া গাড়ি অন্নপূর্ণা ব্রিজ হয়ে যেটা ইটখোলা ব্রিজ ছোট দুধপাতিল ময়নার বন্ধ হইয়া উদারবন যাইতে পারিবে উদারবন বরখোলা লক্ষ্মীপুর দিক থেকে আসা হালকা যানবাহন রংপুর সদরঘাট হইয়া ক্যাপিটাল পয়েন্ট ট্রাঙ্ক রোড ইন্ডিয়া ক্লাব জেল রোড বিবেকানন্দ রোড হইয়া আশ্রম রোড দিকে যাইতে পারবে অথবা সদরঘাট ফরেস্ট অফিস দিয়া কোর্ট হইয়া জানিগঞ্জ নাজিরপট্টি প্রেমতলা রাঙ্গিরখারির দিকে যাইতে পারবে আর কোনো ধরনের যানবাহনে কালো গ্লাস লাগানো নিষিদ্ধ ইয়ার উপর রিক্সা ও ঠেলা গত কয়েক সপ্তাহ থেকে মধ্য ধলাইয়ের পানি ভরা জিপির কাটাকাল ও পালুইয়ে চুরের দল সক্রিয় হয়ে উঠেছে গরু চুরি ছাগল চুরি দোকান চুরি হোমিও চিকিৎসালয় চুরির পরে এবার এলপি স্কুলে লুটপাট চালালো চুরেরা অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীদের আফ্ফালন শান্তিপ্রিয় জনগণ দিশেহারা হয়ে পড়ে গেছেন বুধবার রাত পালুই বস্তি রামনন্দন এলপি স্কুলের জানলা ও দরজার তালা ভেঙে লুটপাট চালায় বৃহস্পতিবার স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কৃষ্ণারানী সিনহা দলাই থানায় একটি মামলা দায়ের করেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বাবুলাল কুমার বলেন দু হাজার বাইশ সালে উচুরের দল স্কুলের দরজা ভেঙে লুটপাট চালিয়েছিল কিন্তু স্কুল পরিচালন কমিটির সভানেত্রী অর্পণা নাথও চুরিকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দুষ্কৃতির অবিলম্বে গ্রেফতার করার দাবি জানান
শুভ পঞ্চমীর দিনে মালুগ্রামের যুব সভাস ক্লাবের পূজোর উদ্বোধন হয় পাড়ার মহিলাদের সাদা লাল পাড় শাড়ি সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে শাকবাজি উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রতিমার দ্বার উদ্বোধন করা হয় উদ্বোধন করেন বিজেপি নেতা কনত প্রকাশ এবং স্বর্ণালি চৌধুরীর সঙ্গে ছিলেন ক্লাবের বিশ্বজিত ধাম সভাপতি মানস দাস সম্পাদক পুলক চক্রবর্তী পূজা সম্পাদক সুনির্মল সিনহা সঞ্জয় দে সঞ্জয় দেব সাগর দাস বিশাল চক্রবর্তী বিশ্বজিৎ দেব প্রমুখ এরপর সত্যজিৎ বসুর পরিচালনা শুরু হয় এক মনোমুগ্ধ কর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এতে পাড়ার শিশু গৌরীয় নৃত্য কলা ভারতের শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সীতাক্ষী দেব প্রকাশ ও সুচিস্মিতা প্রকাশ অনুষ্ঠানে অতিথি স্বর্ণালে চৌধুরী ও করণ প্রকাশকে সম্মাননা প্রদান করা হয় বৃহস্পতিবার মহাপঞ্চমীর সন্ধ্যায় শিলচর তারাপুর কালেমন রোডের সার্বজনীন দুর্গাপূজার শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং সঙ্গে কেক ও কাটা হয় উক্ত দুর্গাপূজাটি উদ্বোধনীতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব মহাশয় তিনি বলেন এই দুর্গা পূজাটির জন্মলগ্ন থেকে উনার পরিবারের সদস্যরা জড়িত ছিলেন এবং বর্তমানে আছেন এই কালীমোহন রোডের পূজাটি বেশিরভাগ পাড়াভিত্তিক তাই প্রতি বছরের রীতি নিয়ম মেনেই পূজা হয়ে থাকে জানা গেছে এবারের বাজেট ষোলো লক্ষ টাকার এবং তিন দিন মহাপ্রসাদ বিতরণ সহ দুই দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকে অনেক ধরনের বাধা সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু পূজাটা আমরা চালিয়ে গেছি এবং এই পূজার সঙ্গে আমার পরিবার প্রথম থেকেই জড়িত আর আমি বলবো যে এই পূজাটা সফল হয় সুন্দর হয় কারণ পাড়ার সবাই এটাকে নিজের পুজো করে মনে করে আমি আশা করছি যে পুজোটা ভালো করে কাটবে আর পূজা কমিটির সবাইকে বলবো এবার কালী পুজো আমাদের মণ্ডপটা আর আমাদের প্রতিমাটা দুর্দান্ত হয়েছে আর আমি শিলচারের এবং গ্রামের বা বরাকের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের কালী মন্ডপ পূজাটা এসে নিশ্চয়ই আপনারা দেখে যাবেন চেষ্টা করেছি এখানে আর দুর্গা প্রতিমা আমাদের লক্ষ্মীপুর থেকে এসছে এবার নবেন্দ্র চক্রবর্তী তৈরি তাছাড়া আমাদের দুদিন পাড়ার থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ তিন দিনই আছে তো আমি সবাইকে অনুরোধ করছি সবাই যেন আমাদের মন্ডপে আসেন এবং পুজোর আনন্দ উপভোগ করেন দশমীটা দশমীর দিনই দশমীটা দশমীর দিনই আমরা করব আমরা শর্ট রোডেই যাই আমরা অন্যদিকে ঘুরি না আমরা সূর্যাস গান্ধীবাগ হয়ে বেরিয়ে যাই যেহেতু আমাদের সঙ্গে মেয়েরা বাচ্চারা সবাই থাকে তার জন্য আমরা বিশেষ রাত্র না করে আটটার মধ্যে ব্যাক করার চেষ্টা করি প্যান্ডেলটা তৈরি করেছে প্রদীপ ভুইয়া প্রদীপ ভুইয়া হচ্ছে মেদিনীপুর चेस्टा कर কেভি ও এনজিতে প্রাক দুর্গাপূজা উপলক্ষে এক ঝাঁকজমক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রথমে শিক্ষক মেহেরকান্তি শুক্লবদ্ধ চণ্ডীশ্রুত পাঠ করেন এরপর শিক্ষক নম্রতা দাসের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পরপর তিনটি মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশন করেন এরপর শিক্ষক সত্যজিৎ বসু জয়ের তত্ত্বাবধানে দুর্গে দুর্গতি না আসেনি এক অপূর্ব নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দর্শক আসনে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা এবং উপস্থিত অধ্যক্ষ সন্দীপ শর্মা এবং শিক্ষকগণ ঝুম ওঠেন এবং খুব আনন্দ ভোগ করেন অধ্যক্ষ সন্দীপ শর্মা গোটা অনুষ্ঠানে খুব তারিফ করেন এবং এই উপত্যকায় সাংস্কৃতিক পরিবেশের গুণগান করেন বৃহস্পতিবার শিলচরের সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায়ের হাত ধরে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে আনটাইট ফান্ড থেকে বরাদ্ধ অর্থে শিলচর আধামাধব কলেজে একটি আরসিসি শ্রেণীকক্ষের শুভ উদ্বোধন করা হয় এছাড়াও এদিন দুটি স্মার্ট ক্লাস একটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুমেরও ফিতা কেটে শুভ উদ্বোধন করেন যথাক্রমে ডক্টর রাজদীপ রায় কলেজের জমিদাতা পরিবার তথা কলেজ পরিচালনা সমিতির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার অংশু কুমার রায় এবং আসাম বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ডক্টর রাজীব মোহন পন্থু এদিন কলেজ অধ্যক্ষ ডক্টর দেবাশিস রায় পৌরোহিত্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি শিলচরের সাংসদ ডক্টর রাজদীপ রায় বলেন রাধামাধব কলেজের সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক আমার 
প্রয়াত পিতা বিমলংশু রায়ও এই কলেজের স্থাপনের সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত ছিলেন কাজী রাধামাধব কলেজের সার্বিক উন্নয়নে আমি সচেষ্ট ছিলাম আছি আর থাকবো বলেন শিলচরের সাংসদ তিনি ইঞ্জিনিয়ার অংশ কুমার রায় ও উনার পরিবারের অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এদিকে এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর রাজীব মোহন পন্থ বিশিষ্ট অতিথি রাধামাধব কলেজ জমিজাতা পরিবারের সদস্য তথা কলেজ পরিচালনা সমিতির অন্যতম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার অংশ কুমার রায় কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবাশিস রায় উপাধ্যক্ষ ডক্টর অসীমা রায় প্রমুখ late father was also involved in the making of this this great institute when it started it started with bamboo thatched roof so we have come a long long way today and i am so happy today to be present here and looking at your faces it seems to me it reminds me of my school days and college days we we start in our time people used to say sky is the limit today our prime minister has said sky is not the limit can you imagine what he is saying we have gone we have landed up in moon we are going 6 uh, kilometers down in the ocean to samudrayan and we will be one of the first countries in the world we will go deep down into ocean and study what is the ocean life like we are also circumnavigating the sun now we have gaganya we have surya we have samudraya so so technology has taken us and will take us in the coming days to such a level that people cannot think of শুক্রবার সোষ্ঠীwidetilde ফিতাকেটে ধলাই দত্ত পরিবারের 126 তম বছরের পরম্পরাগত পূজোর প্রতিমা উদ্বোধন করলেন শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী গণধি সানন্দজি মহারাজ এদিন প্রতিমা উদ্বোধন করে ভক্তদের উদ্দেশ্যে স্বামী গণধি সানন্দজি মহারাজ বলেন পবিত্র মনে মায়ের উপাসনা করলে জীবনে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি অনিবার্য তিনি বলেন আমরা এখানে বছরে বছর ধরে মায়ের আরাধনা করে আসছি এ বছর একশো ছাব্বিশ বছরে পা রেখেছে দত্ত পরিবারের পুজো অত্যন্ত সুন্দরভাবে মায়ের প্রতিমা নির্মাণ করা হয়েছে তিনি বলেন আমরা ঠিক ঠিক যদি মায়ের স্মরণাপন্ন হই আমাদের সম্মুখে যে অজ্ঞান অন্ধকার রয়েছে এগুলি অবশ্যই তিনি দূর করে দেবেন তিনি বলেন আজকের এই সুন্দর দিনে জগজ্জননী মায়ের কাছে প্রার্থনা ওনার আশীর্বাদ সকল উপর বর্ষিত হোক আমাদের ব্যক্তি জীবন এবং সমাজ জীবনে সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য নেমে আসে উল্লেখ্য এদিন স্বামীজির সঙ্গে ছিলেন শিলচরের প্রাক্তন পৌর কমিশনার বীরব্রত রায় সমাজকর্মী দেবাশিস দাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পুরোহিত শঙ্কর ভট্টাচার্য সঙ্গীত শিল্পী সঞ্জয় পদদে সমাজকর্মী কমলেশ দাস দীপক পাল সুপ্রিয় পাল প্রমুখ আমি এখানে এসেছি একটি মহা ষষ্ঠী ষষ্ঠীতে মায়ের মূর্তিটি সুন্দর হয়েছে আমাদের শাস্ত্র বলে যে মূর্তিটি অত্যন্ত সুন্দর হতে হবে আর যারা পূজার আয়োজন করেছেন তাদের খুব ভক্তিভাব থাকবে শ্রদ্ধা থাকবে তারা খুব ভালো ভালো জিনিসপত্র পবিত্রভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে মাকে নিবেদন করবে যেটুকু পারবে খুব ভালো ভালো জিনিস আমার দরকার নেই ভগবান তো মন দেখেন সঙ্গে যিনি পূজারী এই পূজারীও অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করবে এই দিনের মিলিত প্রচেষ্টায় ভগবান আক্রান্ত হবে আপনারা সবাই ভক্ত মানুষ সবাই মিলে এই ভক্ত জোগাড় করেছেন পূজার মূর্তিটি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে আর আপনাদের নাম মনে তো অত্যন্ত সুন্দর ভক্তিমান নিশ্চয়ই সে জন্যে মায়ের আবির্ভাব নিশ্চয়ই হবে চিপু সাঙ্গন পাবলিক হাইস্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বন্টন করা হয় শুক্রবার ঝাঁকঝুমুক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নবম শ্রেণীর একশো জন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল তুলে দেন আলগাপুরের বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরীর পুত্র সাদিক আহমেদ চৌধুরী চিপ্রাসাঙ্গন হাইস্কুলের আব্দুল কাইয়ুম লস্কর বিজ্ঞান শিক্ষক শাহিদ হোসেন মজুমদার আবুল মতিম মজুমদার হুসাইন আহমেদ চৌধুরী এন্তাজুল হক প্রমুখ ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী প্রধান শিক্ষক আব্দুল কায়ুম লস্কর সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে এদিন পরিচালনা করেন
বিধায়ক পুত্র সাদিক আহমেদ চৌধুরী তিনি বক্তব্য দিয়ে বলেন ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশোনায় আগে থেকে আরো বেশি মনোযোগ দিয়েছে এবং এতে ওদের অভিভাবকরাও ব্যাপক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন এর ফলে ছাত্র ছাত্রীরা অনেক বেশি উপকৃত হচ্ছেন সাইকেল বিতরণ সরকারের ভালো উদ্যোগ এতে দূর দূরান্ত থেকে ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে আসতে সুবিধা হবে তাছাড়াও এই সাইকেল পেয়ে ছাত্র ছাত্রীরা আনন্দিত আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আজকে এম এল এ সাহেবের কাছ থেকে একটা খবর পেয়ে যদি আমাদের এই বার্তাটুকু বাস্তবে রূপায়িত হয় তাহলে আমরা দৈন্য হব এই চিপর সাঙ্গন পাবলিক হাই স্কুলের এককালের ছাত্র আমাদের আজকের এম এল এ হাজি নিজামুদ্দিন চৌধুরী এবং আমরা দেখ দেখেছি রেকর্ডে আরও একজন এম এল এ খলিল উদ্দিন মজুমদার এই স্কুলেরই একজন প্রাক্তন ছাত্র আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এই স্কুলে পড়াশোনা করে আজ দুজন আমাদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এম এল এ হতে পারায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমি নিজেও এই স্কুলের ছাত্র আমার আজ মুহূর্তে যে বক্তা বক্তব্য রেখেছে উনিও এই স্কুলের ছাত্র আমরা অগণিত ছাত্র বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত অবস্থায় আছি এই স্কুলের ছাত্র হিসাবে আমরা এই স্কুলকে আমাদের মন প্রাণ থেকে ভালোবাসি তাই আমরা এই স্কুলের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা করছি আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এম এল এ মহোদয়ের ছেলের মাধ্যমে এই বার্তাটুকু দিতে চাই আলগাপুর কনস্টিটুয়েন্সি নয় আসামের মধ্যে হাইলাকান্দি জেলার ভিতরে একটা উন্নত পর্যায়ের একটা স্কুল যাতে আমাদের চিপরসাঙ্গন পাবলিক হাই স্কুল গড়ে তোলা হয় এই বার্তাটুকু ওনার মাধ্যমে আমাদের এম এল এ সাহেবের কানে যাতে নিজের সমষ্টি ছেড়ে কাটলে ছড়া বিধানসভা এলাকায় গিয়ে টাকা বন্টনে বিধায়ক নিজামের বিরুদ্ধে খুবই সঞ্চার বইছে আলগাপুরে নিজের নির্বাচনী এলাকার সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ গিয়ে কাটলে ছড়া বাসির মন জয় করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আলগাপুরের বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরী এমনও গুরুতর অভিযোগ তুলে বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন আলগাপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন দল সংগঠনের কর্মীরা শুক্রবার আলগাপুর সালকার অফিসে আলগাপুর সমষ্টির একাধিক বেহাল সড়ক শীঘ্রই সংস্কারের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়ে বিধায়ক নিজামের বিরুদ্ধে খুব প্রকাশ করেন বরাক ডেভেলপমেন্ট পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি এম হেফজুর রহমান এদিন বিডিপির উদ্যোগে একখানা স্মারকলিপি আলগাপুরের সার্কেল অফিসার হাতে তুলে দেওয়া হয় বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরীর ব্যর্থতায় আলগাপুরে একাধিক প্রকল্পের মুখ থুবড়ে পড়েছে বলেও মন্তব্য করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা আলগাপুরের বিধায়ক সাহেব দু লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করেছেন শ্রী পাসগাম পেপার মিল আজকে পাসগাম পেপার মিল ধ্বংস করে তিনি কাটলিসোড়া সমষ্টি গিয়ে মডেল কলেজের দাবি করছেন সেটা একটা নিলজ্জ ব্যাপার তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা দল সংগঠন মিলে বিশেষ করে আমরা আলগাপুর তিমাতা থেকে উত্তর নারায়ণপুর বাজার পর্যন্ত যে রাস্তা সেই রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় সেটা নিয়েও দল সংগঠন এবং জনগণ বারংবার বিধায়ক সহ বিবাহ কর্তৃপক্ষর কাছে দাবি জানিয়েছেন কিন্তু সেই দাবিকে কোনো তোয়াক্কা করেননি কোনো গুরুত্ব দেননি আজকে যে বিধায়ক সাহেব যে সমষ্টির জনগণের বুটে নির্বাচিত হয় আজকে দিসপুরে এসি রুমে বসে সেই বিধায়ক কাটলিসোড়ার সমষ্টির জনগণকে নিয়ে রাত দিন চিন্তা করছেন আমরাও অত্যন্ত কঠোরভাবে ওনার বিরোধিতা করছি উনি যে আলগাপুর সমষ্টির পাহাড় পরিমাণ সমস্যা রেখে কাটলি ছড়ায় গিয়ে ওনার গদির লুবে কিভাবে রাজনীতি করেন আজকে আমরা উত্তর নারায়ণপুর বাজার থেকে বাবুর বাজার বাইপাস হয়ে কাটাকাল বাইপাস পর্যন্ত রাস্তা শেষ করার আগে খবরের বিশেষ বিশেষ অংশগুলো আরও একবার ছিনতাই করা চল্লিশটি মোবাইল উদ্ধার করল কাছার পুলিশ ধৃত চার মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরও ঋণ মুকুব হয়নি বিপাকে সোনাইয়ের মহিলারা দুর্গাপুজোয় শিলচরে যান চলাচলে বিধি নিষেধ শনিবার থেকে কার্যকর এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই ধন্যবাদ